trò chơi cái mày nào nhắm mặt khó thì cứ coi như trời cho thằng nhỏ tự nhiên ai đâu mà ra tôi biết ai đâu là ba làm rối cả một mọi thứ từ đó mới giờ thay đổi tất cả mà ba ơi thứ con cần là một mái ấm mà ba ơi đã là một gia đình phải nắm dù chẳng phải hài hay bi mọi thứ phải bày ngay khi có gì là khó khi cùng đồng lòng vì gia đình là số một Nó xỉu thôi mà cái gì dữ vậy Tôi biết là tên này rất sốc với mọi người Nhưng Đoạn đường vẫn còn rất dài Mọi người hãy mạnh mẽ lên Alo Tôi là mẹ của Khải Ờ... Dạ, dạ con chào bác Tôi muốn gặp cô Ờ... Dạ... Ờ, dạ được Bác cứ nhắn con địa chỉ nha bác Dạ con chào bác ạ Nè, con ăn uống gì chưa? Dạ, con đang mang đồ ăn vô cho anh Dương với đậu bắp nè Rồi con ăn chung luôn Bán gì chưa? Mà nè, có bệnh hoạn gì không? Mà sao nghe cái giọng con nó kỳ kỳ vậy? Con không sao đâu Ờ, à, thôi, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha con Ừ, anh cũng chưa biết nữa Nhưng trên tinh thần á, mấy đứa có chủ động Chia nhau ra ở các ca chính Anh sẽ tranh thủ ghé kiểm tra sau Mà nè, thực phẩm á, nhớ phải bảo quản kỹ càng nha anh quà là hay quên lắm đó ừ đậu bắp ơi con đói chưa giờ cô hơn bày ra cái là ăn liền nha này nó món gì á à, canh thịt tầm món này hai cha con đều thích luôn á có đủ lửa không đó Trời giờ này người ta nấu đồ ăn hơi bị chuẩn á Để coi nè Nè Cái này phải mở ra coi Ý. Uhm. Của đậu bắp đây Cái này của anh nè Mở ra giùm em Cực Đậu bắp ăn cháo nha Ăn cháo xong rồi ăn canh nè Mẹ đây Mẹ nấu cái gì mà thơm quá vậy Đây chờ mẹ chút xíu Có cho con liền đây Gì vậy mẹ Để con phụ cho Thôi thôi thôi, thôi ngồi yên đó Đi lên trên đó Để mẹ đem lên cho Đi đi con Đi lên đây Dạ Đây 
Thôi thơm quá à Ngồi vô bàn đi Mẹ có đồ ăn cho con đây à. Ăn đi con Nè Cái món này con nhìn vậy Con thấy thích ăn không? Hả? Trời ơi Cái món này là cái món mà con ghiền lắm luôn á Vậy thì ăn đi con Ăn đi ừ. Sao nữa? Ừ? À, vậy à cái nước kinh giới đâu Mẹ đưa cho con con uống trước đi Rồi một hồi nữa con ăn cho nó ngon Không cần Con không cần uống nước đó từ bây giờ Cái đó mẹ thấy không có hợp với con Để mẹ sẽ lấy một cái món khác Cho con ăn bù vào Nó cũng bổ y chang vậy luôn á Ăn đi con Bây giờ ăn đi Mẹ hả? Mẹ nói thiệt hả? À? Mẹ nói thiệt à, Từ nay không còn uống nước kinh giới Đúng nữa vậy <cười> Ăn đi Dạ Ừ. ừ đúng rồi ủa con dạ con vẫn còn đeo cái đó hả mẹ có quà cho con nghe nè đưa 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 cái tay cho mẹ coi lẹ lên dạ trời đất ơi từ nay về sau không có được đeo ba cái đồ kim loại này nghe chưa mẹ mẹ mẹ, đồ... mẹ cái này của anh à. quăng đi cái đồ quỷ này không có đeo nữa đây chồng con tặng mà đây đeo cái này vô đó đeo cái này vô cái này á là mẹ phải đi chính kiển chùa nha mẹ xin thầy làm phép ở trong đây là nó quý lắm nghe con xích lại mẹ coi mình phải quấn nó vô hai cái này nó quyện lại với nhau nè con ha ha như vậy nó mới tốt nghe không con con đeo cái này vô ha con sẽ thấy là con mạnh khỏe nè rồi mai mốt á con của con đẻ ra nó cũng mạnh khỏe thông minh sáng dạ dữ lắm à nghe con à, quý mẹ, lắm à ha? cái mà mình làm phép vậy á thì mình cũng để lên đầu giường được không ê ê ê bậy 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 không có được cởi ra cái này đã đeo vô là phải để dính chặt lại như vậy luôn ha con mà cởi ra là không có tốt nghe không dạ con đeo chứ từ ngày mà mẹ đưa cho con bây giờ con vẫn đeo mà ờ à, nè nếu mà con thấy khó chịu quá đó thì thôi cởi ra đi không cần đeo nữa đâu ha ừ dạ không có đâu mẹ con thích đeo nó mà từ cái ngày mà con đeo nó con cảm thấy yên tâm hơn nhiều cho nên nó con mới tháo ra đâu <cười> con ăn nha mẹ ăn chung với con không không nhìn con ăn là mẹ vui rồi ừ uhm. Mẹ chồng của con nấu đồ ăn là số 1 <cười> Đó, ăn như vậy Ngon quá trời quá đất Ôi, dễ thương quá Ba thấy vẻ đẹp không? Quá đẹp luôn Dạ, dạ chào bác Dạ, em chào anh Ủa, sao hai đứa đi chung vậy? Dạ à, Dạ, à, tại em nhờ đẹp qua chở à, à, anh, dạ. anh Khải đi với chị Như rồi Dạ, đúng rồi hai đứa ngồi chơi đầu bắp nha, dạ. nghe điện thoại cái. Dạ. Alo. Đầu bắp. Ừ. Bắp đúng rồi. Con đang làm gì đó? Em con đang dễ. Đầu bắp. Ừ. Kỳ vậy con dễ nha. Dạ. Ừ. Bây giờ à... hai hai đứa. Tới hả? Em chào chị. Nè. Đi. Kỳ vậy con chỉ con công việc cũng thích cái gì? Con dịp thế. Thì hai. Bữa giờ ba qua tiền thì hai mấy lần mà không gặp á. Ồ hai bọn qua đây chăm đậu bắp dùm anh dương đi làm nè dạ ba muốn thăm chị hai ừ hai có nhận được cuộc gọi của ba rồi đã hai về rồi hai qua ba đậu bắp có vậy con dịch không con dịch đó một con dịch sẽ cả hai cái cánh nó kêu gọi cách Cái cánh cho đuôi là cái gì? <cười> chào chút, chào chút, chào chút Thôi, chờ tôi Ủa? Hân? Trời Khuya rồi tới đây chi con? Món khoái khẩu của ba nè Gì vậy? Uhm... Cháu lòng đúng không? Như lòng Trời ơi! Chỉ có con gái tôi biết hiểu được tính của tôi thôi Thôi để đây đi Rồi chút xíu ba ăn sao? Dạ Ủa? Rồi tìm ba có chuyện gì không? Thì con qua con thăm ba chút xíu À vậy hả? Trời ơi! Thiệt tình luôn á Con mở ra cho ba nha Ừ mở ra cho ba đi Rồi 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 có ngay có ngay rồi. Ờ, 
À nè Được rồi được để ở chút xíu ba ăn liền Mà nè Con có ăn gì chưa mà mua cho ba vậy Ăn rồi Nhìn cái tướng nhìn cái mặt gì mà nói ăn rồi hả Làm ơn dùm cái đi ăn uống cho nó đàng hoàng vô Người thì ốm nhơm ốm nhách à Mà ốm hỏi lúc gì? nào nó là ăn rồi ăn rồi Muốn chết kêu ốm chờ. Trời đất ơi con nghĩ sao vậy cái tướng con có mấy chục ký à, chừng hai mươi mấy ba chục ký với nhiêu làm gì mập dữ vậy Xô, nè Ăn uống cho đàng hoàng nữa con Cứ ăn uống kiểu này hoài không có sức khỏe Con biết rồi, con có ăn mà ừ. Ba đã nói với con rồi Hồi xưa nói ví dụ mà con quen với thằng Dương á Ba đã nói hai đứa nó khó quá Bây giờ có thêm vụ đậu bắp nó bị bệnh nữa Khó khăn càng chồng chất hơn nữa Ba... Thôi mà Bằng mọi giá con không thể nào Bỏ anh Dương với đậu bắp được Nhất là bây giờ hai người đang rất là cần con nữa Ba đừng có lo nữa Rồi mọi chuyện sẽ ổn lại thôi à Lo sao không lo con Con là con của ba mà Có cái gì sao ba chịu cho nổi Thôi Cái đó cũng là quyết định của con Ba không xen vô nữa Nhưng mà cố gắng ăn uống cho đàng hoàng Có sức khỏe rồi muốn làm gì làm Nghe chưa con biết rồi ừ. à thôi ba ăn nha ăn chung với ba cho nó vui thôi ba ăn đi nãy có ăn rồi thiệt thôi để ba để, vô lấy hai cái chén hai cho con mình chia nha <cười> vậy đi dạ dạ con chào bác ạ à. Con mời, con mời bác ngồi à, Con có món quà Con xin được tặng bác Chú đáo quá Cảm ơn cô Dạ không có gì ạ ừ, Cô đợi tôi lâu chưa Dạ con mới tới rồi Dạ cho hỏi cô dùng dạ. gì ạ Bác gọi nước đi ạ cho bác ly nước cam Dạ Em gái của thằng Khải Học chung lớp với con gái của cô Mình gặp nhau cũng vài lần <cười> Nghĩ cũng lạ Lần đầu tiên nói chuyện Là trong hoàn cảnh như thế này Dạ đúng rồi Con có gặp bác vài lần nhưng mà chưa có nói chuyện với bác à, Vi với lại bé Kỳ thân với nhau lắm Lúc mà con mới biết à, Bé Kỳ là em Khải con cũng khá là bất ngờ Cuộc sống mà Luôn có những bất ngờ Thằng Khải nhà tôi Nó là một đứa ngoan ngoãn Hiền lành, hiếu thảo Biết nghe lời Nhưng khi biết nó quen với cô Tôi thật sự rất bất ngờ Dạ cho gửi ạ Làm mẹ đơn thân không dễ dàng gì Một mình nuôi con lại có sự nghiệp vững vàng Cô rất giỏi Dạ Con cũng cố gắng làm hết sức mình thôi bác Con mong là Baby nhà con không thua thiệt với ai Đúng là như vậy Có làm cha làm mẹ Mới hiểu được tấm lòng của người cha người mẹ Không bao giờ muốn con cái mình chịu thiệt thòi hết Dạ đúng rồi Mình sẽ luôn dành những điều Tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương ạ à. Phải Nhưng mà có đôi khi Con cái nó không hiểu điều đó Nó không nhìn hết được bản chất của vấn đề Cho nên không nghe theo Chỉ thích làm theo ý mình thôi Đã là mẹ Chắc là cô hiểu được cái cảm giác này đúng không Dạ phải Bởi vì nhà con thì nó còn nhỏ Cho nên là đôi lúc cũng bướng bỉnh Không dân lời Cho nên con cũng đau đầu với nó lắm Nhưng mà anh Khải nhà mình thì anh trưởng thành rồi bác lại tài giỏi nữa Cho nên con nghĩ là Bác cũng không có lo lắng cho anh nhiều đâu à Con cái dù có lớn Thì vẫn là con Không có sống nhiều hơn cha mẹ được Chưa trải hết đời Chưa nhìn thấy sự đời Ai thật ai giả Ai tốt ai xấu Ai toan tính Chưa chắc gì nó đã đủ tỉnh táo để nhận ra Nhất là khi dướng vào vấn đề tình cảm Rất dễ bị lợi dụng nhưng mà biết đâu người đó lại thương anh Khải thật lòng thì sao bác 
Nếu đã thương nhau thì phải nghĩ về tương lai của nhau chứ Xét về tài năng và gia thế Thì thằng Khải nó thừa sức tìm được một người mà xứng đôi với nó hơn Bác à Chẳng lẽ một người phụ nữ có con Và lớn tuổi hơn người đàn ông đó Thì mình không được yêu thương người đàn ông đó sao bác Được chứ Yêu ai cũng được hết trơn á Nhưng không phải là thằng Khải Thôi Tôi vào thẳng vấn đề luôn nha Tôi muốn cô đừng yêu thằng Khải nữa Dạ thưa bác Đó là một cái vấn đề mà Không phải muốn đừng là đừng được ạ à. Cô Như à Chủ tịch của công ty cô với gia đình tôi là chỗ quen biết Nếu như cô rời xa thằng Khải Cô không bị thiệt thòi đâu Tất cả những lợi ích mà cô muốn từ thằng Khải Tôi có cách giúp cô Lợi ích Bác nói gì con không hiểu gì hết vậy Ủa Chẳng phải Đó là cái ý mà cô muốn đến gần thằng Khải sao Cô chỉ là một trưởng phòng bình thường Còn thằng Khải Lại là một phó tổng giám đốc Cô muốn quen thân với thằng Khải Điều đó ai nhìn vào cũng thấy rõ mà Đúng không Bác nói cái gì ạ Phó tổng giám đốc <cười> Nếu như không làm sản xuất Tôi nghĩ cô làm diễn viên được đó Cô diễn giỏi lắm Tôi cũng đã nói rõ quan điểm của mình rồi Là một người có học thức Tôi nghĩ là cô sẽ hiểu Còn món quà này Tôi xin phép không nhận Chào cô Sao không thấy trả lời tin nhắn ta? Gọi thử coi Em đang làm gì đấy? Sao anh nhắn tin? Em không trả lời Như Anh có chuyện muốn hỏi Đang không tin <cười> Sao anh gọi điện em không nghe máy Nhắn tin không trả lời Là sao Anh xin lỗi Anh tưởng là anh muốn gặp em là thật lòng muốn tìm hiểu về em Nhưng anh không ngờ mẹ anh lại Tại sao anh không nói cho em biết anh là phó tổng Anh cũng tình nói với em rồi Nhưng mà chưa kịp nói thì Thật ra ngay từ đầu Anh định bổ nhiệm là phó tổng Nhưng mà anh muốn tìm hiểu thêm về công ty Em mới xin làm trợ lý cho em Anh 
xin lỗi Anh không cố tình làm như vậy Tự dưng em trở thành kẻ hám lợi Hám tiền Bây giờ anh có nói như thế nào chăng nữa thì mẹ anh cũng không nghe đâu Thôi chuyện này Em nhanh nói chuyện với nhau sau đi Em vô làm việc trước Dư Dẫn à ừ, Ghê quá chồng ơi Sao sao Mày hay được chứ Thôi em ăn đi Nào mà miếng cuối hả à? ừ. Thôi anh ăn đi Thôi em ăn đi của em á Thôi anh ăn đi Em không ăn nữa Em ăn nhiều quá, tối em ngủ không được Thôi còn quá em ngủ Trời, mới đây 9 giờ kém 5 rồi Sắp tới giờ đi ngủ rồi hả? À, sắp giờ chia tay chồng rồi hả? Nói gì? Nói Em ngủ ngon nha ừ. Cái gì? Thôi Mày ngủ chung với nhau không được hả? À? Mẹ không có cho mà Mấy bữa nay rồi không thấy anh khổ cực thế nào sao? Sợ mẹ buồn Chán ghê luôn Rồi, lên ngủ ha Tối nay nhớ nằm mơ thấy anh nghe chưa? Đêm nào cũng mơ thấy chồng luôn á Đêm nay sẽ mặc áo vàng quần xanh Đứng ngay góc đường ngay gần đây nè, đợi em nha Anh sẽ cởi con người màu trắng <cười> Hai lên ngủ đi Ừ, ba ba nha Ủa, à, tụi con làm gì vậy? Dạ, tụi nè. con chia tay nhau đi ngủ Dạ Ờ Nè Rồi, Lên ngủ em à, Dạ, để con đi lên ngủ liền mẹ, để con lên ngủ liền Tối nay hai đứa con ngủ chung với nhau đi ha Ủa con Ủa sao mẹ mẹ giận gì nữa hả? Không muốn hả? Muốn Nhưng mà mẹ giận vô gì vậy? Mẹ thấy thằng Quân Cứ rình rình vô phòng con à Bây giờ mẹ có ngăn cản cũng vậy thôi Tụi con lớn rồi Thôi làm sao làm Miễn là biết giữ gìn sức khỏe Kiên cử cho em bé nghe không Vậy là mẹ cho hai con ngủ chung lại hả Thôi bây giờ tôi đi ngủ đây <cười> Hai người làm gì làm Cảm ơn mẹ nhiều Chúc Cảm mẹ ngủ mẹ. Đi đi lên ngủ đi lên ngủ <cười> Trời ơi cuối cùng mình được hàng quyết rồi Lấy kết quả thôi mà lâu quá vậy trời Kết quả sao rồi anh? Sao lại như vậy chứ Tại sao Tuyến của anh lại không phù hợp Anh là ba của đậu bắp Tại sao Tuyến của anh lại không phù hợp với thằng bé Anh đừng có tự trách bản thân mình nữa Anh đâu có muốn chuyện này đâu Anh phải lỗi của anh Nhưng mà ngay cả anh Cũng không thể Thì ai Ai có thể giúp được con trai anh nghe em nói nè 
Anh đừng có lo, tụi mình còn nhiều hy vọng lắm Đội bác bây giờ đã được vô danh sách cho hiến tụi của các bệnh viện lớn rồi Chắc chắn là sẽ có nhiều cơ hội hơn đúng không? Với lại bây giờ em với mọi người cũng sẽ đi xét nghiệm luôn Biết đâu tụy của ai đó sẽ phù hợp với đầu bác Ừ Em nói, em nói đúng Lúc này á Anh không được chán nản Con trai em còn hy vọng á Ai à, trong với đầu bác vậy anh? Em bé Kêu cha lấy cho mình một cái kim may Rồi đưa cho sứ giả Em bé nói với sứ giả rằng Ông cầm cái cây kim này Để tôi với đức vua Xin rèn cho tôi một cái con dao Để xe chim Vua nghe vậy Giả tô à, Cậu bé thật là thông minh Liền gọi cả hai cha con tới Và ban rất là nhiều của cải và vàng bạc Yeah, thầy kể chuyện hay quá ừ. Đậu bác ơi Đậu bác Cô Hân mang đồ ăn trưa cho con nè Dẫn cho ba dương người tộc Hân Ba có buồn chuyện gì đâu con Không sao Con nhiều cơ hội mà Tao hy vọng vậy Chú Kha kể chuyện vui không? Chuyện vui Dán cho chú Quân Chào cả nhà Chào đứa bắp Sao? Kết quả sao? Tuy của mày phù hợp với đậu bắp không? Hai người khớp nhau Lẽ miệng thôi à. Tỷ gì vậy ba? À, chú Quân định nhờ ba của con nấu một chút tùy hầm để tầm bổ cho cô Tiên với cả em bé ấy mà à, ừ. Đi, cô Hân đưa con ra ngoài đi dạo Để dép đi Đây, ngồi, dép vào con Dạ Bye bye con Tao xin lỗi Hồi nãy không để ý cô đầu bắp ở đây Miệng tí lia tí lia Thôi không sao Nên sao chú ý hơn làm được Ê, tao nôn nóng quá Sao kết quả tủy của mày phù hợp không? Tao tin sẽ có người phù hợp hay là ta bảo bà con họ hàng nhà tao đến xét nghiệm được không? Càng nhiều người càng tỷ lệ cao hơn đúng không? Ờ à, đúng rồi, chắc chắn phải có người phù hợp chứ Tao sẽ vận động vợ tao uh, Với lại tao, hai, hai vợ chồng tao sẽ vận uh, động khách hàng của tao tới giặt ủi Là kêu họ đi thử nghiệm máu rồi xét uh, tỷ rồi làm miễn phí cho họ Nhiều khi là chắc chắn phải có người phù hợp Đúng à, không? Không sao đâu ừ. Cảm ơn hai đứa tụi bay Nhưng mà tỷ lệ xác suất của người thân vẫn là cao hơn hay là tao tao làm gì có người thân em thấy tội anh dương quá à nếu mà con của mình bị như vậy chắc em cũng đau lòng lắm em sống nổi đâu ừ, nó vỡ vậy chứ anh cũng dám tưởng tượng nó cảnh đó nữa à tội nghiệp dương với đậu bắp lắm mà giờ không biết sao luôn bây giờ anh á Duyên Khải quyết định rồi Ngày mai đi xét nghiệm Coi anh với nó có phù hợp tùy với đậu bắp không Trong người hai đứa hiến Đi Hiến à, hiến cái gì? Cho em đi với Đi luôn hả? Ừ. ừ Nè Mẹ nghe nói ba cái vụ hiến hiến là nguy hiểm lắm nha Con ở nhà đi đừng có đi đâu hết Ờ à, đúng rồi Mẹ nói đúng á Em đang bầu bì rồi thai Con ký đồ nữa không có hiến Không có nên đâu Một mình anh thôi Con cũng vậy nữa Tự dưng đang yên đang lành cái đi hiến hiến là làm sao Ở nhà Làm như vậy ảnh hưởng sức khỏe lắm con Mẹ cái này không có sao đâu Cái này đâu phải là mình hiến tạng gì đâu Cái này mình hiến tủy thôi Mình hiến một phần nhỏ xíu Mai mốt là cơ thể mình tự tái tạo lại bình thường lại Dạ đúng rồi đó mẹ Con nghe ta nói là người bình thường mà đi uh, hiến tỷ á Là nó không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hết ừ. Trời đất ơi Không ảnh hưởng cái gì Nghe tụi con nói hay quá Nghe bay nói vậy á Mà cô hai bay xích ba cái kem trộn gì đó Bây giờ cái mặt nó nhìn như là cái khăn lông vậy đó Trời ơi Không ra trời ơi trời mẹ so sánh chuyện gì hai với tại biểu gì hai tự nhiên tin tưởng vô mấy con nhỏ bán kem trộn xạo xạo sức bây giờ xưng cái này khác không phải vậy mẹ ơi không phải cái gì mà không phải mẹ nói là không có đi đâu hết trơn á mẹ nói là họ ba cái vụ hiến hiến không có đi à mẹ đừng có ích kỷ vậy chứ con hiến rồi, rồi cho đậu bắp tội nghiệp đó quá mẹ suy nghĩ vậy rồi mới mốt lỡ con của mẹ bị vậy đi rồi ai ai hiến cho trời đất ai cũng nghĩ vậy sao được sao mà con nói rủi dữ vậy hả không có được nói như vậy nữa nghe chưa bây giờ á mẹ nói là phải nghe lời mẹ là hai đứa không có đi đâu hết không có hiến gì hết rồi không biết rồi ừ cơm đi không có hiến tỷ hiến tiết gì hết 
Giờ này mà chưa chịu về Chắc chắn là đi con bé đó rồi đó Con nhà mẹ Con đi đâu về vậy? Con vừa đi uh, bệnh viện thăm đậu bắp xong Thằng mẹ có sao không con? Có gì nói chuyện sau nha mẹ Con đang hơi mệt ạ Mẹ có để đồ ăn cho con Con có ăn không? Mẹ hâm nóng chưa? Dạ thôi con không đói đâu con phải thái độ với mẹ vậy đó hả mẹ nói cho con biết nha cho dù con có làm gì chăng nữa thì mẹ cũng không chấp nhận con bé đó đâu con liệu mà chia tay đi Cô chỉ là một trưởng phòng bình thường Còn thằng Khải lại là một phó tổng giám đốc Cô muốn quen thân với thằng Khải Điều đó ai nhìn vào cũng thấy rõ mà Đúng không? Bác nói cái gì ạ? Phó tổng giám đốc Nếu như không làm sản xuất Tôi nghĩ cô làm diễn viên được đó Cô diễn giỏi lắm Tôi cũng đã nói rõ quan điểm của mình rồi Là một người có học thức Tôi nghĩ là cô sẽ hiểu còn món quà này tôi xin phép không nhận Chào cô Khi nào con mới được đi học lại Con đang bị bệnh mà sao con đi học được Bệnh gì vậy? Tao lâu hết rồi đó. Chữa hơi khó chút xíu thôi Nhưng mà rồi nó sẽ khỏe lại nha Mọi người sẽ gọi đậu bắp là siêu nhân đậu bắp Tình hình hiện tại của bệnh nhân đang có triệu chứng xấu Một số biểu hiện nặng hơn có thể sẽ mau chóng xuất hiện vậy à vậy giờ phải sao hả bác chúng tôi có thể thực hiện một số biện pháp để hạn chế các triệu chứng của bạn tuy nhiên với tốc độ phát triển của các tế bào ung thư như hiện tại thì thời gian vàng để phát triển không còn nữa kể từ ngày hôm nay khải sẽ đảm nhận chức vụ phó tổng giám đốc công ty mình em cũng biết là công ty mình sắp khánh thành một trụ sở ngoài hà nội đúng không dạ em không nói cần một người tài giỏi để điều hành hoạt động ngoài đó em là người đầu tiên chị nghĩ tới thì những cái đó anh tính hỏi em một chuyện ừ. em đi hà nội đúng không à. em quyết định rồi em sẽ đi hà nội Tụi con nói gì thả thằng Tiến đi Thì dù sao tháng nó cũng là một cha khác mẹ với con Anh Dương em trai chú Em nghe chú Nam kể chuyện của anh và Thái rồi Anh biết em muốn nói gì Nhưng anh nghĩ Thái sẽ cùng giúp anh nè Sao chắc chắn điều đó Đây là cơ hội rất là tốt cho đồng bắp Giờ rất khó thì Thái đồng ý Nhưng mình cũng nên thử chứ Anh thực sự không có mặt mũi nào Để nhờ bà Thái đâu nhưng mà vì đầu bắp mình phải thử 